வெண்டிவை நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி குருஜி நேரம் குருஜி நேரத்தில் வார வாரம் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக மிக மகிழ்ச்சி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய காதல் க திருமணம் இந்த மாதிரி வேலை போன்ற எல்லா விஷயத்திலையும் வந்து ஜோதிட சந்தேகங்கள் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதுக்கு வந்து நம்மளுடைய நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிட்டுருக்கீங்க நம்மளுடைய நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் டூ டூ த்ரீ ஃபோர் த்ரீ அப்படிங்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய ஸ்க்ரீன்லேயும் அந்த நம்பர் வந்து ஃபார்வர்ட் ஆகிட்டுருக்கோம் அதே வகையில் நம்மளுடைய வார வாரம் நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு உங்களுடைய ஜோதிட சந்தேகங்கள் எல்லாத்துக்கும் வந்து ரொம்ப யதார்த்தமான முறையில் நமக்கு வந்து பதில் அளிச்சுட்டு இருக்காது நம்மளுடைய பிரபல ஜோதிட ஜோதிட கலையரசு ஆதித்ய குருஜி ஐயா அவர்கள் இனிக்கும் நம்மளுடைய அரங்கில் வந்துட்டு வா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு ஜோதிட முறைகளில் என்னென்ன சந்தேகங்கள் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் விளக்கிறதுக்காக முதல்ல நம்மளுடைய ஐயாவை வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் ஐயா உலகம் முழுக்க பரவேற்கும் வின் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் ஐயா நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு நானும் வந்து சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து கேட்டுட்ருப்பேன் அந்த மாதிரி இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நிறைய வாட்டி வந்து சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி வந்து இந்த கிரகம் வந்து இதை பார்க்குது குரு வந்து சந்திரனை பார்த்தா வந்து நல்லது அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் அது மாதிரி பார்க்குது அப்படின்னு சொல்லி அது எப்படி வந்து பார்க்கும் இந்த கிரகங்களுக்கெலாம் வந்து பார்வை உண்டா இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு கேள்வி கிரகங்கள் எப்படி பார்க்கும் அப்படிங்கிறது வந்து பொதுவான அந்த ஜோதிடத்தை அறியாத அல்லது ஜோதிடத்தில் கொஞ்சம் அறிமுகம் இல்லாதவர்களுடைய ஒரு கேள்வி இந்த கிரக பார்வை அப்படிங்கிறத நாங்கள் கிரகங்களுடைய ஒளி வீச்சுன்னு தான் சொல்லுவோம் அதாவது ஒளியின் அடிப்படையில் தான் நாம் பிறந்திருக்கிறோம் வளர்ந்திருக்கிறோம் இருக்கிறோம் வாழ்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஒளியின் அடிப்படை தான் எல்லாமே சூரியன் என்னும் ஒரு மகா ஒளி ஒரு மகா நட்சத்திரத்தின் தயவால் பிறந்த நம்ம அந்த சூரியனால் இயக்கப்படுகிறோம் அந்த சூரியனால் பிறந்த சூரியனால் ஈர்க்கப்படுகின்ற கிரகங்களின் ஆதிக்கத்தை நாம் வந்து உணர்ந்து நம்முடைய மனித வாழ்க்கை அமைகிறது அப்படிங்கிறது தான் ஜோதிடம் ஆக அந்த ஒளியே எல்லாத்திற்கும் பிரதானம் ஒளி தான் எல்லாமே ஒளி இல்லைன்னா இந்த நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இந்த நிமிடம் இந்த 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 இடத்துல நம்மை சுற்றி இருக்கின்ற இந்த அத்தனை விளக்குகளும் ஒளியும் அணைந்து போய்விட்டால் நாம் யாருமே இருக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு விதி அந்த அமைப்பின்படி கிரக பார்வை என்பதே கிரகத்தின் ஒளி வீச்சு தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஜோதிடத்தில் வந்து ஏழாம் பார்வை எல்லா கிரகங்களுக்கும் உண்டு அப்படின்னு சொல்லப்படுறது உண்டு ஏழாம் பார்வை அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம எப்போவுமே நமக்கு நேர் எதிரில் இருக்கிற எதிரில் இருக்கிறவங்கள பார்ப்போம் அது வந்து இப்போ நமக்கு நமக்கு பின் பார்வை கிடையாது நம்ம வந்து பின்னால் பார்க்க முடியாது இந்த சைட்லேயும் பார்க்க முடியாது இந்த சைட்லேயும் பார்க்க முடியாது எப்பொழுதுமே நமக்கு நேர் எதிரில் இருக்கின்றவர்களை பார்க்குறோம் அதை போலவே இந்த ஏழாம் இடம் அப்படிங்கிறது நமக்கு நேர் எதிரே இருக்கின்ற இடமாக ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுகிறது இந்த ஒன்று இரண்டு மூன்றுன்னு ஒரு பனிரெண்டு இடங்களை நாங்கள் சொல்கிறோம் பனிரெண்டு பாவகங்கள்னு சொல்லுவோம் அந்த பனிரெண்டு வீடுகளில் எல்லா கிரகங்களும் ஏழாம் வீட்டை பார்க்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஏழாம் வீடு அப்படின்றது இந்த ஒன்றாம் இருக்கின்ற இடத்திலிருந்து நேர் எதிரே இருக்கின்ற வீடு அப்போ இதுவே உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கிரக பார்வை எப்படி மனிதன் வந்து தான் இருக்கு இருப்பதற்கு நேர் எதிரே இருக்கும் அனைத்தையும் பார்க்கிறானோ அதை போலவே கிரகங்கள் தான் இருக்கும் வீட்டிற்கு தான் இருக்கும் இடத்திற்கு நேர் எதிரே இருக்கின்ற இடத்தை பார்க்கின்றன அப்படின்றத நாங்கள் ஏழாம் பார்வைன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த ஏழாம் பார்வை அப்படிங்கிறத ஒலி வீச்சுன்னு சொல்லிட்டேன் கிரகங்களுக்கு சுய ஒலி கிடையாது அவை அனைத்துமே சூரியனிடமிருந்து ஒளியை பெற்று பிரதிபலிக்கின்றன அப்போ அந்த பிரதிபலிக்கின்ற ஒளிக்குள்ளே இருக்கின்ற பிரதி அதாவது சூரியனிடமிருந்து ஒளியை பெற்று தன்னுடைய ஒலியையும் கலந்து சுய ஒளியை தன்னுடைய சில விஷயங்களை கலந்து அதன் பிறகு அடுத்த இடங்களுக்கு பிரதிபலிக்கின்றன அவை அவை வந்து வானத்தில் ஒரு சுற்றுச்சூழலாக அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கின்ற நேரத்தில் தன்னுடைய ஒளி வச்சு எந்தெந்த இடங்களுக்கு போகின்றதோ அந்தந்த இடத்தின் தன்மைகளுக்கேற்ப அப்போது அந்த கிரகங்களுக்குள் நடக்கின்ற அல்லது பூமியில் நடக்கின்ற சில விஷயங்கள் மாறுகின்றன அப்படின்றத கிரக பார்வையோட தத்துவம் அந்த அமைப்பின்படி எல்லா கிரகங்களும் அந்த ஏழாம் வீட்டை பார்க்கும் இதில் வந்து நம்ம வந்து நல்ல கிரகம் கெட்ட கிரகம்னு வச்சுருக்கிறோம் குரு வந்து நல்ல கிரகம் உதாரணமாக சொல்லப்போனால் சுப கிரகம் அசுப கிரகம் பாப கிரகம்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த சுப கிரகங்கள்ன்றது என்ன குரு சுக்கரன் வளர்வரை சந்திரன் தனித்த புதன் இப்படி ஒரு நான்கு கிரகங்களை சொல்லிடுறோம் இந்த அசுப கிரகங்கள்னு சொல்கிறது என்ன செவ்வாய் சனி ராகு கேதுக்களை சொல்லிடுறோம் இப்போ இந்த ராகு கேதுகளுக்கு நிச்சயமாக பார்வை கிடையாது இந்த ராகு கேதுகளுடைய அமைப்பில் பார்வை இருக்குன்னு சில மூல நூல்கள் சொல்லியிருந்தாலும் எதையுமே அறிவுக்கு ஒவ்வாத விஷயத்த ஜோதிடத்தில் எடுத்துக்காத அப்படின்ட்டு தான் ஞானிகள் சொல்கிறாங்க அறிவுக்கு ஒவ்வாத எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம வந்து
சூரியனுடைய ஒளியை வாங்கி பிரதிபலிக்கின்ற விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் பார்வை அது கிரகங்கள் கல்லும் மண்ணும் உள்ள கிரகங்கள் ஆனால் ராகுகேதுக்கள் பூமி சந்திரனுடைய நிழல்கள் இருட்டுக்கள் இருட்டுக்கள் நிழல்கள் எப்பொழுதுமே வந்து சூரிய ஒளியை பிரதிபலிக்க முடியாதவை ஒளியை உள்வாங்கும் தன்மை இல்லாதவை அந்த அடிப்படையில் ராகுகேதுக்களுக்கு நம்முடைய சில மூல நூல்களில் மூன்று ஏழு பதினொன்று பார்வை என்று சொல்லப்பட்டாலும் நிச்சயமாக ராகுகேதுக்களுக்கு பார்வை இல்லை அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கிட்டத்தட்ட ஒரு நீண்டகால ஆராய்ச்சிக்கு பிறகு வந்த முடிவு அதே போலவே இந்த இப்போ நான் சொன்ன எல்லா கிரகங்களும் ஏழாம் பார்வையாக பார்க்கும்னே அப்போ அந்த சுப கிரகங்கள் குரு சுக்கரன் வளர்பிரை சந்திரன் தனித்த புதன் பார்க்கின்ற இடங்கள் அனைத்துமே புனிதமடையும் மனிதனுக்கு நல்லவைகளை தரும் அதே போல பாப கிரகங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய செவ்வாய் சனி இருள் சந்திரன் தேவரை சந்திரன் பாபியரோடு சேர்ந்த புதன் பார்க்கின்ற இடங்கள் அனைத்துமே வந்து கொஞ்சம் மாறுபடும் சாதகமற்ற பலன்களை தரும் அவனுக்கு கெடுபலன்களை தரும் அப்படிங்கிறது தான் விதி இதில் வந்து நான் எல்லா கிரகங்களும் ஏழாம் பார்வையாக பார்த்துட்டேன் இருக்குன்னு சொல்கிறத சொல்கிறதை போலவே சில ஸ்பெஷல் பார்வைகள் அதாவது எல்லாவற்றிற்கும் அனைத்து கிரகங்களும் ஏழு கிரகங்களும் ஏழாம் இடத்தை தனக்கு எதிரே இடத்த இருது இருக்கிற இடத்தை பார்க்கும் அப்படின்னு சொன்னாலும் சில கிரகங்களுக்கு சிறப்பு பார்வை கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன உதாரணமாக குருவிற்கு ஐந்து ஒன்பதாம் பார்வைகள் சிறப்பு பார்வைகள் அப்போ குரு என்ன பண்ணுவார் ஐந்து ஏழு ஒன்பது இந்த மூன்று இடங்களையும் பார்ப்பார் இந்த சிறப்பு பார்வை அப்படின்றத இதில் ஒரு விசேஷம் என்னென்னா குரு வந்து ஒரு மகா சுவர் இல்லையா அப்போ அந்த நாங்கள் வந்து பனிரெண்டு வீடுகளையும் மூன்று விதங்களாக பிரித்து வைத்திருக்கிறோம் சரம் சிரம் உபயம் அப்படின்னு ஒரு மூன்று விதங்களாக பிரித்து வைத்திருக்கிறோம் அப்போ அந்த மூன்று விதமான நான்கு நான்கு ராசிகளை மூன்று விதமான சரம் சிரம் உத உபயம் அப்படின்ட்டு அதாவது துடிப்பான ராசிகள் மந்தமான ராசிகள் துடிப்பும் மந்தமும் சேர்ந்து இருக்கின்ற ராசிகள் துடிப்பான ராசிகள் நிலையான ராசிகள் நிலைத்தன்மையும் துடிப்பும் கலந்த ஒரு உபய ராசிகள்னு சொல்லுவோம் இந்த மூன்று ராசிகளையும் ஒட்டு மொத்தமாக ஏதேனும் ஒவ்வொரு ராசியை தேர்ந்தெடுக்கும் ஒரே அமைப்பு மகா சுபரான குருவிற்கு மட்டும் உண்டு அதாவது ஜோதிடத்தில் இதை 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 விட எளிமையாக உங்களுக்கு நான் விளக்க முடியாது ஸ்திரம் சரம் உபயம் அப்படிங்கிற ஒரு மூன்று விதமான நான்கு ராசிகளில் நான்கு தொகுதிகளில் இவைகள் இவைகளில் ஒவ்வொரு ராசியவும் குரு பார்ப்பார் அதாவது ஒரு ஒரே நேரத்தில் குரு ஒரு சரராசியும் ஒரு ஸ்திரராசியும் ஒரு உபயராசியும் பார்ப்பார் தன்னுடைய ஐந்து ஏழு ஒன்பதாம் பார்வைகளால் குரு எந்த நிலைமையிலும் எப்படி பலவீனமாக இருந்தாலும் அவருடைய பார்வை நிச்சயமாக நல்ல பலன்களை தரும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் குரு பார்க்க கோடி நன்மை அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பழமொழியே நம்முடைய ஜோதிடத்தில் வந்தது ஆக குருவின் பார்வை இங்கே மிக விசேஷமாக சொல்லப்படுகிறது அதனை அடுத்து அந்த குருவின் பார்வைக்கு நேர் ஆப்போசிட் எதிரியான எல்லாவற்றிற்கும் நேர் எதிர் விஷயங்கள் உலகத்தில் பிரபஞ்சத்தில் இருந்தே தீரும் அப்போ அதன்படி குருவின் பார்வைக்கு நேர் எதிர் பார்வையான கெடுபலன்களை தரக்கூடிய சனியின் பார்வை அவருக்கான சிறப்பு பார்வைகள் வந்து இங்கே மூன்று பத்து என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது மூன்றாம் இடத்தையும் சனி பார்ப்பார் ஏழாம் இடத்தையும் சனி பார்ப்பார் பத்தாம் இடத்தையும் பார்ப்பார் அப்போ அந்த குருவின் பார்வைக்கு நேர் பார்வை சனியின் பார்வை சர்வநாசம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது ஒரு சுபகிரகம் பார்க்கின்ற இடங்களை வலுப்படுத்தும் ஒரு பாபக்கிரகம் பார்க்கின்ற இடங்களை பலவீனப்படுத்தும் அப்படிங்கிறது தான் ஜோதிடம் ஆக சனிக்கான பார்வை மூன்றாம் பார்வை ஏழாம் பார்வை பத்தாம் பார்வை இந்த மூன்று ஏழு பத்து இடையில் இன்னொரு பாபகிரகம் ஒன்று இருக்கிறது அது பேர் செவ்வா அதற்கு வந்து இது முக்கால் பாவர்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் கால் பகுதி சுபர் முக்கால் பகுதி பாவர் அவருக்கு சிறப்பு பார்வையாக நான்கு எட்டாம் இடங்கள் சொல்லப்படுகின்றன அப்போ ஒரு செவ்வாய் தன்னுடைய இருக்கும் இடத்திலிருந்து நான்காவது வீட்டையும் ஏழாவது வீட்டையும் எட்டாவது வீட்டையும் பார்க்கும் இப்போ இந்த மூன்று மூன்று கிரகங்களுக்கு மட்டும் சிறப்பு பார்வைகளாக ம சொல்லப்படுகின்றன மற்ற அனைத்து கிரகங்களும் தனக்கு நேர் எதிரே இருக்கும் ஏழாம் பார்வையாக பார்க்கும் இப்போ இதில் கூட இந்த சிறப்பு பார்வைகள் ஏன் அப்படின்னு வந்துட்டிங்கன்னா இந்த காலபுருஷனுடைய அதாவது காலபுருஷனுடைய ஏழு எட்டாம் பாவகங்கள் காலபுருஷனுடைய ஏழு எட்டாம் பாவகங்கள் அந்த காலபுருஷனுக்கு பத்தாம் வீடு சனியின் வீடுன்றதுனால அவருக்கு வந்து இந்த காலபுருஷனை நாங்கள் மேஷராசியை சொல்லுவோம் மேஷம் முதன்மையான ராசி அந்த முதன்மையான ராசியிலிருந்து பத்தாவது ராசியாக சனியின் வீடு அமையும் ஒன்பதாவது ராசியாக குருவின் வீடு அமையும் எட்டாவது ராசியாக செவ்வாயின் வீடு அமையும் அப்படிங்கிற சுற்றுப்பாதையில் சூரியனை சுற்றி வருகின்ற சுற்றுப்பாதையில் விதம் அமையும் போது அவைகளுக்கு அந்த பாதையின் அடிப்படையில் அந்த சிறப்பு பார்வைகள் கொடுக்கப்படுகின்றன அப்படிங்கிற சில ஆராய்ச்சிகள் சில ஒரு இதெல்லாம் இருக்குது ஏன் அந்த சிறப்பு பார்வைன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு நல்ல பலன்களை தரக்கூடிய ஒரு கிரகங்கள் அந்த சிறப்பு பார்வைகளாலோ அல்லது வேறு எந்த விதமான பார்வைகளாலோ பார்க்கும் நிலையில் வந்து அந்த இருக்கின்ற இருக்கின்ற வீடு வந்து புனிதப்படுத்தப்படும் அப்படிங்கிறது சுப கிரகனாலேயும் சனி செவ்வாய் போன்ற பார பாவ கிரகங்கள் ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு பார்வை இப்போ அந்த பார்வைன்னு குறிப்பாக நீங்கள் கேட்டதுனால இதை நான் விளக்கி தான் ஆகணும் 
ஒரே நேரத்தில் சனியும் செவ்வாயும் ஒரு இடத்த பார்க்குதுன்னா அந்த இடம் பலவீனமாயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் குறிப்பாக ஏழாம் பாவகம் என்று சொல்லப்படக்கூடியதை நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் ஜோதிடத்தில் திருமண வாழ்க்கை மனைவி நண்பர்கள் பங்குதாரர்கள் குறிப்பாக வாழ்க்கை துணையை பற்றிய ஒரு பாவகம்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஏழாம் பாவகத்தை சனி செவ்வாய் போன்ற பாவ கிரகங்கள் பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த அந்த பாவகம் அவருக்கு பலவீனமடையும் சொல்கிறோம் இதில் இன்னொன்று நான் என்னுடைய சுபத்துவ சூட்சும வலு விதிப்படி ஒன்றை சொல்வேன் சனி பார்வை சர்வநாசம் அப்படிங்கிறதும் செவ்வாய் பார்வை கெடுதல்களை கொடுப்பதும் கொடுக்கிறது என்பதும் எப்போது சனியோ செவ்வாயோ சுபத்துவம் அடைந்திருக்கிறார்களோ அப்போது மாறும் இது வந்து ஒரு மிக மிக உறுதியான ஒன்று ஜோதிடத்தில் மிக மிக ஒரு பலன் அறிவதில் ஒரு குழப்பமான ஒரு அமைப்புகளில் இதுவும் ஒன்று நான் இப்போ சனி பார்வை சர்வநாசம்னு சொல்கிற அந்த இடத்துலையே சனியை குறு பார்த்து சனி குருவோடு இணைந்து சனி சுக்கரனால் சுபத்துவப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் போது சனி சுபத்துவம் அடைந்திருக்கும் வேலைகளில் மட்டும் சூட்சமோடு இருக்கும்போது அல்ல சனி சுபத்துவமோடு அமைந்திருக்கின்ற நிலைகளில் மட்டும் சனி பார்க்கின்ற இடங்கள் நன்றாகவே இருக்கும் அது உண்மை இதை வந்து நீ மிக மிக நீண்ட ஆராய்ச்சிக்கு பிறகு நான் எதிரில் எழுதியிருக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆக சனியோ செவ்வாயோ குருவின் தொடர்பாலோ சுக்கரனுடைய தொடர்பாலோ வளர்பரை சந்திரனுடைய இணைவாலோ பௌர்ணமி சந்திரனுடைய பார்வையாலோ அதிகமான சுபத்தன்மையை அடைந்திருக்கும் போது அவைகள் பார்க்கும் இடங்களும் நிச்சயமாக ஒரு பல பல பலவீனமாகாமல் நல்ல வளர்க்கின்ற ஒரு அமைப்பில் தான் இருக்கும் ஏன்னா ஜோதிடமே ஒரு சூட்சமமான சாஸ்திரம் தான் ஒரு நேரடியான விதியை மட்டும் சொல்லி இட்ஸ் ஏ ஃபிக்ஸடு இது வந்து நிலையானது இந்த விதியை கொண்டு நீ வந்து பலன் பாரு அப்படின்றதெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஜோதிடம் என்பது ஒரு மகா சூட்சமான ஒரு கலை ஒரு விதி என்றால் அதற்கு ஆயிரம் விதி விளக்குகள் இருக்கும் எங்கே விதியை எப்படி பொருத்தி பார்ப்பது அப்படிங்கிற நிலைமையில தான் நீங்கள் வந்து அதை புரிஞ்சிக்க முடியும் ஆகவே இப்போது நான் சொல்லுகின்ற அந்த பாவக்கிரக பார்வைகள் கூட வந்து சுபக்கிரக பார்வைகள் என்றைக்குமே நிலையானவை அப்படிங்கிற நிலைமையில் பாபக்கிரக பார்வைகள் அந்த பாபக்கிரகம் எப்போது சுபத்துவம் அடைந்திருக்கிறதோ அந்த சுபத்துவம் அடைந்த பின்னால் அது பார்க்கின்ற போது அந்த பாவகமும் வளரும் அப்படிங்கிறது அமைப்பு ஆகவே இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு கிரக பார்வைகள் என்பது ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம ஜோதிடத்தில் அந்த கிரக பார்வைகளில் எப்படிப்பட்ட வித்தியாசங்களை உணர்ந்து கொள்வது எந்த கிரகம் இன்னொன்று அந்த கிரகம் பார்க்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் அந்த கிரகத்துடைய காரகத்துவம் அந்த பார்க்கப்படும் கிரகத்துடைய காரகத்துவம் வளரும்னு அர்த்தம் இன்னொன்று கிரக பார்வையில் உள்ள இன்னொரு சூட்சமம் என்னென்னா வீடுகளை கிரகம் ஒரு ஒரு வீடை பார்க்கும்போது அந்த வீட்டின் ஆதிபத்தியம் வளரும் ஒரு கிரகத்தை இன்னொரு கிரகம் சுப கிரகம் பார்க்கும்போது அந்த கிரகத்துடைய காரகத்துவம் வளரும் இவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஒரு ஒரு குரு வந்து ஒரு ஒன்பதாம் வீட்டில் வந்து லக்னத்தை பார்க்கிறார் லக்னத்தில் எந்த விதமான கிரகமும் இல்லாமல் லக்னம் காலியாக இருக்கின்றது அப்படிங்கிற நிலைமையில் லக்னத்துடைய ஆதிபத்தியங்களான அந்தஸ்து கௌரவம் உங்களுடைய உடல்நிலை உங்களுடைய மனநிலை உங்களுடைய அதிர்ஷ்டம் அனைத்தும் அந்த குருவால் வந்து நல்ல விதமாக பார்க்கப்பட்டு அவை வளரும் நீங்கள் நன்றாக இருப்பீர்கள் இதே லக்னம் செவ்வாயுடைய லக்னமாகி அந்த செவ்வாயும் அங்கே இருக்கும்போது அந்த செவ்வாயின் காரகத்துவங்களும் அந்த லக்ன வீட்டின் கார தத்துவங்களும் சேர்ந்து வளரும் இப்படிங்கறதா உண்மை அப்ப ஒரு கிரகம் காலியான வீட்டை பார்க்கும்போது அவை வந்து அந்த கிரகத்தால வந்து அந்த அந்த வீட்டின் ஆதிபத்தியம் நல்ல விதமாக வளரும் சுப கிரகமா இருந்தா பாப கிரகமா இருந்தா அந்த ஆதிபத்தியம் தேயும் அந்த பார்வை வந்து சுப கிரக பார்வையா இருந்தா அந்த கிரகத்தின் காரகத்துவம் வளரும் பாபக்கிரக பார்வையா இருந்தா அந்த ஆதிபத்தியம் கெடும் இதுதான் அந்த கிரக பார்வையில உள்ள சூட்சம் 